আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি এসএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপার বইয়ের একটি জনপ্রিয় কবিতা সি ওয়াক্স ইন বিএটি লিখেছেন লর্ড বাইরন কবিতাটি আসলে একজন সুন্দরী মহিলার সৌন্দর্য উপস্থাপন করেই লিখা হয়েছে আমরা যখন পড়ব তখন তোমরা বুঝে যাবে এই যে তোমরা পাবে ইউনিট থার্টিন লেসন ওয়ান এবং তোমাদের নতুন বই যেটা সেটার একশো পঁচাত্তর বিশটায় পাবে তাহলে দেখা যাক লর্ড ভাইরন সম্পর্কে একটু জানি হ্যাঁ এটা হচ্ছে লর্ড ভাইরনের একটা পট্রেট এরপরে ওনার ব্যাপারে একটু জেনে নিই সামান্য কিছু লর্ড ভাইরন ওয়াজ এন ইংলিশ পট উনি একজন ইংরেজ কবি ছিলেন অ্যান্ড পলিটিশিয়ান আবার রাজনীতিবিদ ছিলেন হু বিকেম এ রেভলিউশনারি ইন দ্য গ্রিক ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স গ্রিক স্বাধীনতা যুদ্ধে উনি একজন বিপ্লবী কর্মী সংগঠক ছিলেন অ্যান্ড ইজ কনসিডার্ড ওয়ান অফ দ্য লিডিং ফিগার্স অফ দ্য রোম্যান্টিক মুভমেন্ট এবং রোম্যান্টিক যে বিপ্লব সেই বিপ্লবের সময় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে উনিও একজন ছিলেন ওনার জন্ম হচ্ছে বাইশ জানুয়ারি সতেরোশো অষ্টআশি এবং মৃত্যু হচ্ছে আঠারো আঠারোশো সালের উনিশে এপ্রিল এবং উনি যখন মারা যায় তখন ওনার বয়স হয় থার্টি সিক্স এবং যে কারণে মারা যায় সেটা হচ্ছে ফিভার জনিত কারণ জ্বর জনিত কারণেই মারা যায় যাই হোক আমরা একটু আফটার ওয়াচিং দিস ক্লাস এই ক্লাসটা দেখার পরে তোমরা কি কি জানতে পারবে সেটা একটু দেখে নাও ইউ উইল বি অ্যাবল টু ডিসকাস দ্য পয়েম অর আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পয়েম তোমরা কবিতাটা আলোচনা করতে পারবে কিংবা বুঝতে পারবে দেন নো দ্য মিনিংস অফ ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস এখানে কঠিন যে শব্দগুলো আছে সেগুলোর অর্থ তোমরা জেনে জেনে যাবে ফাইনালি হ্যাঁ ইউ উইল বি অ্যাবল টু রাইট হ্যাঁ দ্য সামারি অফ দ্য পয়েম এই কবিতাটার সামারি লিখতে পারবে ওকে তাহলে আমরা কবিতাটা শুরু করার আগে কবিতাটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু জেনে নিই কি কারণে উনি এই কবিতাটা লিখেছেন ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য পয়েম শি ওয়ার্কস ইন বিউটি কবিতার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা একটু জেনি তোমাদেরকে তোমাদের মজা লাগবে জিনিসটা একটু দেখো শি ওয়ার্কস ইন বিউটি ইজ এ শর্ট লিরিক্যাল পয়েম এটা একটা ছোট গীতি কবিতা রিটেন ইন এইটিন ফরটিন আঠারোশো সালে লিখা হয়েছিল লিখেছেন লর্ড বাইরন অ্যান্ড ইজ ওয়ান অফ হিজ মোস্ট ফেমাস ওয়ার্কস তার বিখ্যাত যে লেখাগুলো আছে তখন এইটাও একটা ইট ইজ সেট টু হ্যাভ বিন ইন্সপায়ার্ড বাই অ্যান ইভেন্ট ইন বাইরনস লাইফ বলা হয় যে বাইরনের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে উনি এটা লিখেছেন সেই মুহূর্তটা কি অন ইলেভেন জুন এইটিন ফরটিন আঠারোশো তো চোদ্দ সালের এগারোই জুন বাইরন অ্যাটেন্ড এট এ পার্টি ইন লন্ডন লন্ডনের একটা পার্টিতে উনি অ্যাটেন্ড করেছিলেন এমন দ্য গেস্ট ওয়াজ মিসেস এন মিসেস এন এ বিট্রিক্স বিট্রিক্স উইলমট তো সেখানে যত গেস্ট ছিল তার মধ্যে একজন গেস্ট হচ্ছে কি মিসেস এন এ বিট্রিক্স উইলমট সেখে ওয়াইফ অফ বাইরনস ফার্স্ট কাজিন স্যার রবার্ট উইলমট অর্থাৎ যে রড বাইরনের কাজিন রবার্ট উইলমটের স্ত্রী হ্যাঁ উনি একজন গেস্ট ছিল যেই পার্টিতে গেছে যে গিয়েছিল আমাদের কবি সি হি ওয়াজ স্টাক মানে সে কী হয়েছিল অভিভূত হয়েছিল বাই হার আনিজুয়াল বিউটি তার অস্বাভাবিক সৌন্দর্যটা দেখে অ্যান্ড দ্য নেক্সট মর্নিং দ্য পয়েম ওয়াজ রিটার্ন পরের দিন সকালবেলা এই কবিতাটা লিখে ফেলল অর্থাৎ হ্যাঁ এটা একটা ছোট কবিতা ছোট গীতি কবিতা লিখা হয়েছে চোদ্দোশো আঠারোশো তো চোদ্দো সালে বাইরন লিখেছেন এবং বাইরনের উল্লেখযোগ্য যে লেখাগুলো আছে তৎমধ্যে এটাও একটা বলা হয় যে ওনার একটা জীবনের ঘটনা থেকে এই কবিতাটা উনি লিখেছেন এবং আঠারো আঠারোশো সালের এগারোই জুন উনি একটা পার্টিতে অ্যাটেন্ড করেছিলেন সেই পার্টির একজন গেস্ট ছিল অন্যান্যদের মধ্যে একজন গেস্ট ছিল মিসেস এনি বিট্রেক্স উইলমট সে হচ্ছে তার কাজিনের ওয়াইফ স্যার রবার্ট উইলমটের ওয়াইফ এবং এখানে আমাদের কবি লর্ড বাইরন কি হয়েছিল খুবই আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল ওই মহিলার সৌন্দর্য দেখে হ্যাঁ এবং পরের দিন সকালেই উনি কবিতাটা লিখে ফেললেন 
তো আমরা কবিতাটাতে শুরু করতে যাচ্ছি তবে কবিতাটা শুরু করার আগে কবিতার একটু কথা বলি এই কর্নারে তোমরা একটা স্ট্যান্ডা দেখতে পাচ্ছ ওয়ান অবলিক থ্রি তারপর তিনটা স্ট্যান্ডা আছে এখানে তিনটা স্ট্যান্ডার প্রথমে স্ট্যান্ডা হচ্ছে এই ছয়টা লাইন এখানে ছয়টা লাইন দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে আসলে প্রথম যে স্ট্যান্ডাটা আছে ফার্স্ট স্ট্যান্ডা সেই স্ট্যান্ডাতেই কবি যে সেই মহিলার অর্থাৎ তার কাজিনের ওয়াইফের সৌন্দর্য বর্ণনা করে ফিজিক্যাল বিউটি যেটা সেটা বর্ণনা করে এবং সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড স্ট্যান্ডাতে দেখা যায় যে তার শারীরিক সৌন্দর্য সাথে সাথে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য কিংবা যে ইন্টালেকচুয়াল বিউটি স্পিরিচুয়াল বিউটি আর ইন্টালেকচুয়াল বিউটিটা সেখানে তুলে ধরে এবং আর একটা ব্যাপার হয় যে কি তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে কবিতাটা মানে কেমন জানি लर्ड भाइरन ओ महिला को प्रेम पड़े कि ना आसले ना से खानकार तुम्हारे सन्देह दूर कर दीचे एट लाभ है नई हाँ जस्ट हमारे छलार पथे को जगह गेले खूब सुंदर को मानुष देखले एक मन पड़े हाँ बासाय आसले मन पड़े हाँ ओ मानुष महिला पुरुषा खूब हैंडसम ओ महिला खूब सुंदरी एरक एक मन पड़े से ही मन पड़ा थे आसले कवि जिस लिखे हैं जाह कविता एक पढ़े जाने अठारोटा लाइन आज प्रथम स्टैंड जो छा लाइन प्रथम छा लाइन एक आलोचना कर वक्स इन विउटी सी वक्स इन विउटी से हेटे बेड़ा सुंदर मजे अर्थात तरह हाँटा चला एक छवि देख ला जी कत सूंदर एक जगह एक महिला हेटे जा सी वक्स सी तो बल कजिन वाइफ तो से हेटे बेड़ा सुंदर मजे লাইক দ্য নাইট অফ ক্লাউডলেস ক্লাইন্টস ক্লাউডলেস তোমরা জানো ক্লাউড মানে ম্যাক ক্লাউডলেস মানে ম্যাকহিন হ্যাঁ ক্লাইন্টস মানে রাজ্য বা দেশ বা কোনো স্থান ম্যাকহিন রাজ্যের ম্যাকহিন দেশের বা ম্যাকহিন স্থানের হ্যাঁ রাতে রাতের মতো এখানে লাইক মানে কি মত অ্যান্ড স্টারি স্কাইস স্টারি স্টারি মানে কি তারাময় তারা ভরা স্কাই তোমরা জানো যে কি এখানে স্কাইস কেন ব্যবহার হলো একটা পৃথিবী একটা স্কাই হওয়ার কথা আসলে এখানে কবিতার ছন্দ মিলানোর জন্য যে তোমরা চতুর্থ লাইনে দেখতে পাচ্ছ হার আইস মানে স্কাইস আইস ওই যে প্রথম লাইনে নাইট ব্রাইট এগুলো মিলানোর জন্য দেখেছেন তো মূলত স্টার স্কাই ওকে তো যা হোক সে হেঁটে বেড়ায় সুন্দরের মাঝে কিসের মতো ওই যে ম্যাকহিন দেশ রাজ্যের ম্যাকহিন রাজ্যের ধারা ভরা রাত যেমন হয় তেমন একটা চাঁদনি রাতের সৌন্দর্যের মাঝে সে হেঁটে বেড়ায় একটা আর একটা ছবি তোমরা দেখো যে এই যে একটা চাঁদনি রাত যে আলো সেই আলোর মাঝে ম্যাকহিন যে ধারাগুলো দেখা যাচ্ছে এরকম একটা হ্যাঁ সময়ে সে সময়ের সৌন্দর্যের মতো করে সে হেঁটে বেড়া তো তার আর চলনে হাঁটার হাঁটার মধ্যে কি রয়েছে সৌন্দর্য রয়েছে ওকে অ্যান্ড অল দ্যাটস দ্যাট ইজ মানে দ্যাটস বলতে দ্যাট ইজ অল দ্যাট ইজ বেস্ট অফ ডার্ক অ্যান্ড ব্রাইট এই যে চাঁদের আলোতে যেভাবে ডার্ক অ্যান্ড ব্রাইট এই যে আলো এবং অন্ধকার আর এর মাঝে যেটা সবচেয়ে বেস্ট সবচেয়ে ভালো কিছু যে সৃষ্টি হয় সবচেয়ে সুন্দর আলো আন্ধারের মধ্যে অনেকটা চাঁদের রাতে যে একটা মানে ছায়া ছায়া কোনো জায়গায় হাঁটলে যে একটা ছায়া পরে নিজের যে আলো আন্ধার হয় সেখানে যে আর একটু বেশি সুন্দর লাগে এই এর মধ্যে যেটা অল দ্যাট অল দ্যাট ইজ বেস্ট অফ ডার্ক অ্যান্ড ব্রাইট হ্যাঁ আলো ছায়ার মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভালো কিছু সুন্দর সৃষ্টি হয় সেটার মতোই যেন সে তার মানে সে হেঁটে বেড়ায় মিট ইন হার আসপ্যাক্ট অ্যান্ড হার আইস সেই সুন্দরটা যেন মিলিত হয়ে যাচ্ছে মিট হচ্ছে কার সাথে হার আসপ্যাক্ট তার রূপের সাথে তার আকৃতির সাথে তার আর রূপের সাথে যেন ওই সৌন্দর্যটা মিলে যাচ্ছে অ্যান্ড হার আইস তার চোখের সাথে যেন ওই সৌন্দর্য মিলছে কোন সৌন্দর্য মিলছে ওই যে আলো ছায়ার মধ্যে যেটা সবচেয়ে আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে যেটা সবচেয়ে সুন্দর যেটা সৃষ্টি হচ্ছে কখন ওই যে ম্যাকহিন রাজ্যের তারাময় আকাশের যে সৌন্দর্য সেটা যেন মিলে যাচ্ছে তার রূপের সাথে তার চোখের সাথে দাস এভাবে ম্যালোট ম্যালোট মানে কি হয় কুমল হয়েছে টু দ্যাট ট্যান্ডার লাইট সেই কুমল আলোটা যে আলোটা আলো ছায়ার মধ্যে ডার্ক অ্যান্ড রাইট লাইটের ব্রাইটের মধ্যে যে আলোটা হ্যাঁ কুমল আলো যেটা সৃষ্টি হচ্ছে সেটা যেন আরও কি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ সুকুমল আরও বেশি কুমল হচ্ছে হুইচ যাহা এখানে হুইচ বলতে বোঝা যাচ্ছে ওই লাইটটা হুইচ হ্যাঁ লাইটটা হ্যাঁ যে লাইট হ্যাভেন হ্যাভেন বলতে আমরা জানি মানে স্বর্গ এখানে বোঝাচ্ছে কি আকাশ হুইচ 
heaven to godi day godi day mane onek ujjol ekta alo oti shojjito ekta din deny deny mane ki oshikar kora mane tale ekhane godi day denies tar mane oti ujjol oti sundor ekta dine eta paoa jay na ashole kon ta paoa jay na o je je chondri marate je alo je alo alor moddhe take onek beshi aro ki sundor dekhatche হ্যাঁ ওই আলোগুলো যেন তার সুন্দরের যেন সাথে মিলে যাচ্ছে হ্যাঁ এই সেই কোমল আলোগুলো যেন তার তার উপরে পড়ে আরো সুকোমল হচ্ছে কারণ তাকে বেশি হাইলাইট করা হচ্ছে মহিলাটাকে মানে কৃত্রিম যেটা প্রাকৃতিক আলো আছে সেখান থেকেও তার তার সৌন্দর্যটা যেন আরো বেশি তাহলে মানে তোমরা একটা জিনিস দেখো এই স্ট্র্যাঞ্জারতেই যে জিনিসগুলো আলাপ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি জাস্ট ওই মহিলাটার রূপের বর্ণনা করা হয়েছে সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হচ্ছে এক্সেপশনাল বিউটির কথা বর্ণনা করা হয়েছে আসলে হ্যাঁ তো মিসেস উইলমটের এক্সেপশনাল বিউটিটাই আলাপ এখানে আলাপ করা হচ্ছে আরও তো একটা বুঝতে পারে যে সে যেহেতু রোম্যান্টিক কবি তাহলে একটু রোম্যান্টিক মুহূর্তগুলো এখানে তুলে ধরছে ওকে তো আমার মনে হয় যে তোমরা এই যে ছয়টা লাইন এগুলো বুঝে গেছো তারপর আমি এই ছয়টা লাইনকে আবার একটু বলছি সে হেঁটে বেড়াই সুন্দরের মাঝে ম্যাঘিম রাজ্যের তারা ময় আকাশের রাতটা যেমন সুন্দর হয় সেই তেমন সুন্দরের মাঝে হেঁটে বেড়াচ্ছে বেড়াই এবং আলো ছায়ার মধ্যে আলো অন্ধকারের মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভালো সেটাই যেন মিলিত হচ্ছে তার রূপের সাথে তার চোখের সাথে এভাবে করে সেই কোমল আলোটা মানে এই যে প্রাকৃতিক আলোটা আরও সুকোমল হচ্ছে আরও সুন্দর হচ্ছে হ্যাঁ তার উপর পরে তার চেহারার উপর পরে তার রূপের উপর পরে যেটা সাধারণত এরকম কোমল আলো কোনো উজ্জ্বল দিনের মধ্যে কিন্তু এটা কোনো ভালো একটা দিনের মধ্যে হ্যাঁ ওই যে কোনো দেখা যাচ্ছে কি ম্যাকহিন একটা রৌদ্রময় দিনের মধ্যে এমন সুবিধাটা আকাশে মানুষ দেখতে পায় না ওকে যাই হোক আমরা দ্বিতীয় স্ট্যান্ডে যেটা সেটাতে যাচ্ছি ওয়ান শেড দ্য মোর মানে এই যে আলো ছায়ার যে ব্যাপারটা সেখানে যদি যে মানে একটা একদিকে আলো একদিকে অন্ধকার তো যে আলো ছায়া যেটা সেটাতে একটাতে যদি কি হয় বেশি ছায়া দেয় ওয়ান রে দ্য লেস আর একটা যদি কম আলো দে রে রে মানে অনেকটা আলো হ্যাঁ আলো দিচ্ছে কম একদিকে যদি কি করা হয় যেটা প্রাকৃতিক যে কি আলো ছায়া রয়েছে চান চন্দ্রী মারাতে সেই আলো ছায়াগুলোকে সেই আলোগুলাকে অন্ধকারগুলাকে যদি একটাকে যদি কি করা হয় মানে আমরা নিচ থেকেই একটু কি করে দিতে পারি যদিও সম্ভব না হ্যাঁ এক থেকে যদি ওয়ান শেড দ্য মোর একটাতে বেশি ছায়া দেওয়া যায় আর একটাতে বেশি আলো কম আলো দেওয়া যায় এরকম করে আর একটু সুন্দর করার জন্য আর কি কিন্তু সেটাও হ্যাড হাফ ইম্পেয়ার্ড দ্য নেমলেস গ্রেস এতে করেও নেমলেস মানে নামহীন গ্রেস মানে লাবণ নাম তার মানে সৌন্দর্য হ্যাঁ নামহীন সৌন্দর্য অর্ধেকটা হারিয়ে যায় অর্থাৎ এই যে প্রাকৃতিক যে আলো ছায়ার যে খেলা যেটা আছে সেই ব্যাপারটা আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি তার উপরে তার সৌন্দর্যটাকে তুলে ধরতে ধরতে পারছে না হ্যাঁ ওই যে চাঁদের আলোর যে ব্যাপারটা আছে আলো ছায়ার ব্যাপার খেলা যেটা আছে মেলা যেটা আছে সেটা আরও বেশি হ্যাঁ করে যদি তার চেহারাতে পড়ে তাহলে তার সৌন্দর্যটা হারিয়ে যেত না তার সৌন্দর্য সৌন্দর্যটা আরও বেশি করে ফুটিয়ে উঠত হুইচ যাহা যাহা মানে এই যে হুইচ কার পাশে বসে অ্যান্টিসিডেন্ট আমরা জানি হুইচ ও হুইচ যাকে নির্দেশ করে তার পাশেই বসে হুইচ এখানে গ্রেসকে নির্দেশ করছে লাবণ্য সৌন্দর্যকে হ্যাঁ যেই সৌন্দর্যটা ওয়েবস ওয়েবস মানে ঢেউ আমরা এখানে ওয়েবস এখানে ভাব পথে ব্যবহার হয়েছে ওয়েবস ঢেউ খেলছে ঢেউ খেলে ইন হার ইন এভরি রেভেন ড্রেস তার প্রতিটি হ্যাঁ এভরি প্রতিটি হ্যাঁ চুলের বেনি একটা ছবি তোমরা দেখো এই যে প্রতিটি চুলের বেনিতে যেন হ্যাঁ তার ওই যে নামহীন সৌন্দর্যগুলো ঢেউ খেলছে এই যে এই চুলের বেনিতেই যেন হ্যাঁ তার সৌন্দর্যের যেন ঢেউ চলছে উদ্ধাল চলছে ওর হ্যাঁ সফটলি লাইটেন্স ওভার হার ফেস তার চেহারাতে যে আলো পড়ছে চাঁদের আলো যেটা পড়ছে সেটা আসলে সফটলি পড়ছে সেটা ব্রাইটলি পড়ছে না হ্যাঁ যদি ব্রাইটলি পড়তো তার যে সে যে সুন্দর হ্যাঁ সেটা আরও বেশি প্রকাশ হতো হ্যাঁ সেটা কবি বলছে কবি তার সৌন্দর্যটা ভালো করে প্রকাশ করতে পারছে না ওই যে আলোটা যে আর একটু ব্রাইট যদি হতো সফটলি না হয়ে যদি ব্রাইটলি লাইটেন হতো তার চেহারার উপর তাহলে সে যে আরও বেশি সুন্দর সেটা প্রকাশ করা যেত 
হ্যাঁ যেই কারণে হয়ার হয়ার বলতে এই হয়ারটা ফেজ কি বোঝাচ্ছে হয়ার যে এখানে থটস ভাবনাগুলো মানে কবির ভাবনাগুলো শ্যারেনলি শান্তভাবে সুইট এক্সপ্রেস হ্যাঁ শান্তভাবে প্রকাশ হচ্ছে অর্থাৎ সে যেটা বলছে এই মহিলার সৌন্দর্যের ব্যাপারে সেটা কম হচ্ছে হ্যাঁ কারণ কম কেন হচ্ছে ওই যে তার ফেসের উপর যে লাইট যেটা সেটা হ্যাঁ কম আলোকিত করছে তার চেহারাটাকে যে কারণে কবির ভাবনাটাও কেমন যেন একটু শান্ত হয়ে গেছে হাউ ফিউর কত পবিত্র হাউ ক্লিয়ার কত হাউ ডিয়ার কত প্রিয় দেয়ার ডুয়েলিং প্লেস তাদের আবাস কারাবাস ও যে ওই সৌন্দর্যের আবাস তার যেন হ্যাঁ সমগ্র দেহের মধ্যে যেন সুন্দর হ্যাঁ আবাস বেঁধেছে ভাষা বেঁধেছে যেন হ্যাঁ তো সে এখানে সেকেন্ড স্ট্যান্ড যেটা সেটা আমরা দেখতে পারি যে কি ওয়ান শেড দ্য মোর ওয়ান রে দ্য লেস একদিকে বেশি আলো হচ্ছে আর একদিকে কম একদিকে কম আলো হচ্ছে আর একদিকে বেশি ছায়া পড়ছে যেই কারণে তার নামহীন সৌন্দর্য হারিয়ে যাচ্ছে যে সৌন্দর্যগুলো তার প্রতিটি চুলের বেনিতে কি করছে ঢেউ খেলছে হ্যাঁ কিংবা আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে কি এই যে তার চেহারার উপরে যে আলোটা পড়ছে সেটা সফটলি পড়ছে যে কারণে কবি তার ভাবনাগুলোকে হ্যাঁ মানে স্পন্টেনিউসলি প্রকাশ করতে পারছে না এগুলো তার বলাটাও কেমন জানি শান্ত হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ যেখানে এখানে বলা হয় হ্যাঁ কত পবিত্র কত প্রিয় তার তাদের আবাসগুলো তাদের আবাস মানে ওই সৌন্দর্যের আবাসগুলো কত পবিত্র ওকে বন্ধুরা আমরা নেক্সট একদম ফাইনাল স্ট্যান্ড যাতে যাচ্ছি অ্যান্ড অন দ্যাট চিক ওই যে গালে অ্যান্ড ওভার দ্যাট ব্রু তার ব্রুর উপরে যে একটা ছবি দেখো তোমরা গাল তো কোনটা আমরা চিনি যে হ্যাঁ মুখ যেটা আর কি মুখমণ্ডলটাকে আসলে গা গাল বলা হয় চিক চিক মানে গাল অ্যান্ড ওভার দ্যাট ব্রু ওই যে সেই তার উপরে যে ব্রু আছে সেই ব্রুটা সো সফট খুবই হ্যাঁ কোমল সো কাম খুবই শান্ত ইয়েট এলুকেন্ট এলুকেন্ট মানে বাকপটুতা মানে বলা হ্যাঁ ইয়েট তোমরা জানো ইয়েট শব্দটা নেগেটিভ সেন্সে ব্যবহার হয় মানে তারপরও হয়নি অনেক কথা অনেক কিছু বলা মানে যদিও তার যে চিক যেটা তার ব্রু যেটা সেগুলো খুবই সফট বলছে কবি এখানে খুবই শান্ত বলছে হ্যাঁ তারপরেও দেখে গেছে কবি যে এগুলোর প্রশংসা করছে এই রূপের প্রশংসা করছে সেই রূপের প্রশংসাটা হয়তো অনেকটা বলা হচ্ছে না মানে যেমন করে বলার কথা তেমন করে বলা হচ্ছে না দ্য স্মাইলস দ্যাট উইন তার যে স্মাইল আছে সে স্মাইলটা যেন কি করছে জয় করে নিচ্ছে সবাইকে অ্যান্ড দ্য টিনস যে তার আভা যেটা দ্যাট গ্লো সেটা দীপ্তি চড়াচ্ছে তার যে সুন্দরের যে যে আভা রয়েছে সৌন্দর্যের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যেন হ্যাঁ একটু আভা চড়াচ্ছে দীপ্তি চড়াচ্ছে বাট টেল অফ ডেজ ইন গুডনেস স্প্যান্ড এই যে তাকে দেখেই মনে হচ্ছে যে কি যেন সে কি করেছে হ্যাঁ সুখে কাটানো দিনের কথা বলছে ওকে তো যে তাকে বলা হচ্ছে তাকে দেখলেই মনে হয় যে কি মানে অনেক কষ্ট জীবনে তার জীবনে তেমন একটা হয়নি সুখেই যেন তার কাটানো হয়েছে বেশিরভাগ সময় তার মানে পুরো অঙ্গ পুরো প্রত্যেকটা দেখেছে শারীরিক গঠনগুলো এত সুন্দর হ্যাঁ মানুষ কাজকর্ম করলে কোনো জায়গায় দাগ লাগে কোনো ধরনের কোনো জায়গায় হয়তো বা একটু অমসৃণ হয় ঠিক তার মধ্যে এমন কিছু নেই যে জন্যই মনে হচ্ছে কি হ্যাঁ সুন্দরে সুখে কাটানোর কথা বলে তাকে দেখলেই মনে হয় যে কি তার জীবনে যত সময় গেছে সবগুলো সুখে গেছে এ মাইন্ড অ্যাট পিচ হ্যাঁ শান্তি তার মনটা যেন শান্তিতে আছে শান্তিতে থাকলেই মানুষের চেহারা এত উজ্জ্বল হতে পারে মানুষের সৌন্দর্যতা ভাবতে পারে মানুষের জীবনে যদি হ্যাঁ মানে কমপ্লেক্সিটি থাকে মানে আনহ্যাপিনেস থাকে তাহলে এত সুন্দর মানুষ হতে পারে না হ্যাঁ মানে মানুষের সুখের একটা চাপ চেহারাতে যে পড়ে সেটা তাকে দেখলেই বোঝা যায় এ মাইন্ড এট পিচ শান্তিতে তার মনটা শান্তিতে আছে উইথ অল বিলু হ্যাঁ এবং সেই শান্তির ভিতরে এই সব কিছুর ভিতরে রয়েছে এ হার্ট একটা হৃদয় এই যে একটা হার্টের চিহ্ন তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা হৃদয় হুজ লাভ ইজ ইন যার লাভটা হচ্ছে যে হার্টের লাভটা হচ্ছে ইন্নোসেন্ট লাভ হ্যাঁ তো নিষ্পাপ ভালোবাসা তার মধ্যে রয়েছে তার ভালোবাসার মধ্যে কোনো ধরনের কি নেই হ্যাঁ কলঙ্ক নেই কোনো ধরনের দেখ অস্পষ্টতা নেই হ্যাঁ সুন্দর শান্তিতে হ্যাঁ তার মনটা আছে সে হৃদয় তার হৃদয় যেটা তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার চেহারাতেই বোঝা যায় তো এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি তার ইনার বিউটি মানে এক্সটার্নাল বিউটির পাশাপাশি হ্যাঁ ইন্টারনাল বিউটির কথা বলছে তার যে রূপের চেহারার কথা বলছে হ্যাঁ চিকের কথা বলছে ভ্রুর কথা বলছে 
কিংবা তার যে হাসি যে দীপ্তি চড়াচ্ছে তার আবা যে আবাগুলো যে দীপ্তি চড়াচ্ছে এগুলোর কথা বলছে বাট পাশাপাশি আরও একটা কথা বলছে কি ইনার বিউটি মাইন্ড অ্যাট পিস তার হ্যাঁ মনটা আছে কি সে শান্তিতে হ্যাঁ এবং সবগুলোর মধ্যেই হ্যাঁ তার একটা হৃদয় আছে যে হৃদয়টা হচ্ছে খুবই ইনোসেন্ট তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমার মনে হয় তোমরা বুঝে গেছো তো আমরা একটু যাচ্ছি এরপরে সামারিটা নিয়ে আলাপ করব তো একটু দেখো সামারিটা খুব সহজ করে আমি এটা তোমাদের কাছে উপস্থাপন করছি যাতে করে তোমরা সহজে মনে রাখতে পারো কবিতাটা যেহেতু বুঝছো হ্যাঁ সামারিটাও খুব ইজিলি বুঝে যাবে তো দেখি আমরা দ্য পয়েন্ট ইজ এ বিবিড ডিসক্রিপশন বিবিড ডেসক্রিপশন অফ এ বিউটিফুল ল্যাডি এখানে এই কবিতাটাতে হ্যাঁ খুব সুন্দরী এক নারীর প্রাণবন্ত বর্ণনা করা হয়েছে শি ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নেচারাল অবজেক্টস প্রাকৃতিক যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথেই তার যেন তার সাথেই আছে হ্যাঁ প্রকৃতির যত সুন্দর আছে সেই সুন্দরগুলো যেন তার সাথেই আছে অল দ্য বিউটিফুল থিংস ফাইন্ড দিয়ার ডুয়েলিং ইন দ্য লেডিস আসপেক্ট অল দ্য বিউটিফুল থিংস যত সুন্দর সুন্দর বস্তু আছে এই সবগুলোই যেন তার আবা তাদের খুঁজে পেয়েছে তাদের আবাস এই মহিলার সৌন্দর্যের মধ্যে আসপেক্টের মধ্যে রূপের মধ্যে হার মুভমেন্ট তার চলনটা তার চলাফেরা যেন তার চলন যেন ইসলাইকে স্টার এ স্কাই তারা ভরা তারাময় আকাশের মতো এক ক্লাউডলেস নাইট ম্যাখিন রাতে তারাময় আকাশের মতো শি ইস নেমলেস ক্রিস তার দেখেছে তিনি হচ্ছেন একজন যে নামহীন সুন্দর তার সুন্দরের কোনো নাম দিতে পারছেন না কবি সুইট নামহীন দেখা যায় যে কি সুন্দর পবিত্র সুইট মিষ্টি এবং নামহীন পবিত্র নামহীন প্রিয় একজন মহিলা সে অল ফিওর থিংস রেস্ট আপন হার যত ফিওর থিংস আছে যত পবিত্র জিনিস আছে যেগুলো এগুলো যেন তার উপরেই রয়েছে হার ফেস ইজ সো সফট হ্যাঁ তার চেহারাটা খুবই কোমল দ্যাট হার স্মাইল গ্লোস তার হাসিটা যেন দীপ্তি চড়ায় শি টেলস অ্যাবাউট হ্যাপি ডেইস অফ লাইফ তার আগে দেখলেই তার জীবনে সুখে কাটানো দিনের কথা বোঝা যায় শি সাস এ বিউটি তিনি হচ্ছে এমন একজন সুন্দর সৌন্দর্য দ্যাট ক্যান উইন অল ইন নোস অ্যান্ড হার্ট যে সৌন্দর্যটা সব সকল নিষ্পাপ হৃদয় কি করতে পারে জয় করতে পারে তো আশা করি তোমরা বুঝে গেছো তো সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শেষ করছি আমি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ হেড অব দ্য ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট কর্নেল রিটায়ার্ড অলি আহমদ বীর বিক্রম ইউনিভার্সিটি কলেজ সাতখানিয়া ধন্যবাদ সবাই